हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम सुनील शर्मा है मैं आपके लिए बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन लेकर आया हूं आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक बटन पर क्लिक करें और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन बोट एंड स्ट्रीम के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझेंगे क्वेश्चन क्या दे रखा है और किस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो अपन अब देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को रीड करिए कीजिए देख सकते हैं आप क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने एक नाव की चाल आठ किलोमीटर पर हॉर्स है तथा नदी की चाल सिक्स किलोमीटर पर हॉर्स है तो बताइए धारा की दिशा में चाल व धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया दिया हुआ है एक तो नाव की चाल अर्थात नाव की स्पीड नाव की स्पीड हमें दे रखी है यहाँ पे और दूसरी चीज हमें नदी की स्पीड यानी करंट की स्पीड दी हुई है तो अपन क्वेश्चन करते हैं और हम हमें पूछा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की दिशा में क्या गति होगी तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपन आंसर करते हैं समझते हैं स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट जो हमें दे रखा है कितनी है एट किलोमीटर पर हॉर्स एट किलोमीटर पर हॉर्स ठीक है दूसरी चीज़ हमें क्या दे दे रखी है स्पीड ऑफ करंट यानी नदी की चाल तो अपन बोल सकते हैं इसमें स्पीड ऑफ करंट दे रखी है सिक्स किलोमीटर पर हॉर्स क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है धारा की दिशा में चाल या धारा की विपरीत दिशा में चाल धारा की दिशा में चाल का मतलब क्या होता है जब नाव और करंट दोनों एक साथ बह रही होंगी नाव और करंट नाव और धारा दोनों धारा की दिशा में नाव बह रही होगी यानी कि धारा की दिशा में चाल धारा की इसे हम क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट दोनों को जोड़ दें इसे हम डिनोट करते हैं एक्स किलोमीटर आपको बताया होगा पिछले क्लास के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बता दिया था और इसे हम बोलते हैं बाई किलोमीटर पर हाउस तो धारा की दिशा में चार एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर हाउस ठीक है धारा की दिशा में चार होगी तो हमें क्या क्या दे रखा है एक तो स्पीड ऑफ बोर्ड चाहिए और स्पीड ऑफ करंट चाहिए तो एक्स हमें दे रखा है एट किलोमीटर पर हाउस एट किलोमीटर पर हॉर्स और करंट यानी धारा में दी हुई है सिक्स किलोमीटर पर हॉर्स दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है फोर्टीन किलोमीटर पर हॉर्स देख सकते हैं आप दूसरा पहुंचे धारा की विपरीत दिशा में चार धारा धारा की विपरीत दिशा में चाल यानी कि इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम की क्या होती है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर हॉर्स ठीक है हमें एक्स दे रखा है एक्स कितना है अभी आपको बताया था आठ किलोमीटर पर हॉर्स और करंट कितनी है सिक्स किलोमीटर पर हॉर्स डाउन स्ट्रीम यानी कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट निकालने पर हमें अप स्ट्रीम की गति प्राप्त हो जाएगी तो अप स्ट्रीम की गति कितनी होगी टू किलोमीटर पर हॉर्स तो गाइस 
कि आपका फर्ज पे उसका आंसर है आप देख सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बढ़ते हैं हम आगे तो स्टूडेंट्स अब दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है वॉट एंड स्टीम का तो अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन तो गाइस पढ़ते हैं एक नाव की धारा की दिशा में चार दस किलोमीटर पर हॉर्स है तथा एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में चार सिक्स छः किलोमीटर पर हॉर्स है तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति क्या होगी क्वेश्चन के क्वेश्चन के अंदर हमें धारा की दिशा में चाल दी दी हुई है तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल दी हुई है तो हमें क्वेश्चन पूछा है शाम जल में नाव की गति और धारा की गति क्या होगी तो गाइस हमें क्या दे दिया हुआ है धारा की दिशा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो के अंदर बताया था कि इसका स्ट्रक्चर इस क्या क्या होगा धारा की दिशा का मतलब होता है धारा की दिशा नाव की चाल मतलब होता है डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में क्या होता है इसके अंदर एक्स प्लस वाई दोनों इंक्लूड होते हैं एक्स क्या होता है नाव की गति गति वाई क्या होता है धारा की गति तो गाइस इसके अंदर ये होता है तो अब हम आगे बढ़ते हुए इस, इस इन सब के बारे में आपको पता है अब डाउन स्ट्रीम कितनी देर की है स्पीड टेन किलोमीटर पर हॉर्स और अप स्ट्रीम में कितनी देर हुई है दारा के विपरीत दारा विपरीत एक्स माइनस वाई बोलते हैं जैसे एक्स प्लस वाई बता इसे बोलते हैं हम अप स्ट्रीम दारा के विपरीत हमें चाल दी हुई है सिक्स किलोमीटर पर हॉर्स क्वेश्चन में बोल रहा है शांत जल में नाव की गति यानी स्टेल वाटर इन बोट स्पीड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर जल में नाव की गति तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दोनों को अगर अपन ऐड कर देते हैं और डिवाइड टू कर देते हैं तो हमें शांत जल में नाव की गति प्राप्त हो जाएगी तो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई टू तो डाउन स्ट्रीम हमें कितनी देर की है टेन किलोमीटर और अप स्ट्रीम हमें सिक्स किलोमीटर डिवाइड बाई टू दोनों को जोड़ते हैं सिक्सटीन बाई टू यानी कि एट किलोमीटर पर हॉर्स तो स्टूडेंट्स हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर यानी शांत जल में नाव की गति निकाल चुके हैं अब आगे बढ़ते धारा की गति क्या होगी स्टील वाटर के अंदर स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ करंट इन स्टील वाटर क्या होगी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई टू डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हमें दी हुई है डाउन स्ट्रीम है दस और अप स्ट्रीम है सिक्स इसको माइनस कर देते हैं यहाँ से और डिवाइड टू कर देते हैं 
तो अपने पास क्या होगा फोर बाई टू बराबर है टू किलोमीटर पर और तो गाइस आपके सामने सबसे पहले इसके अंदर नाव थी जो तारा की जिस बह रही थी वो अपने को टेन किलोमीटर दी हुई थी दूसरी है अपलिफ्टिंग की स्पीड जो हमें पता है सिक्स किलोमीटर है और अब आगे बढ़ते हुए थर्ड पॉइंट के ऊपर शांत क्वेश्चन में पूछा गया शांत जल में नाव की गति क्या होगी तो डाउन स्टिंग प्लस अप स्टिंग दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड टू कर देंगे तो हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिक होते हैं शांत जल में नाव की गति प्राप्त हो जाएगी और वही सेकेंड है डाउन स्टिंग माइनस अप स्टिंग कर देंगे तो तारा की गति हमें प्राप्त हो जाएगी थैंक यू गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरा क्वेश्चन वो अपना रीड करते हैं क्या बोला हुआ है एक नाव नदी के प्रवाह के साथ 40 किलोमीटर जाने में पाँच घंटे लेती है तथा नदी के प्रवाह के विरुद्ध 32 किलोमीटर जाने में आठ घंटे लेती है तो बताओ शांत जल में नदी की चाल क्या होगी तो अपन आंसर करते हैं आंसर करते हैं करते हैं तो आप देख रहे हो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसके अंदर हमें डिस्टेंस भी दी हुई है और हमें इसकी पहले स्पीड निकालनी होगी सबसे पहले हमें दे रखा है धारा के प्रवाह के साथ 40 किलोमीटर जाने में पाँच घंटे लेती है यानी धारा के प्रवाह का मतलब होगा डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हमें सबसे पहले डिस्टेंस दी हुई है डाउन स्ट्रीम में धारा के प्रवाह के साथ धारा के प्रवाह के डिस्टेंस अपने कितने दी है दूरी कितनी है हमारे पास चालीस किलोमीटर कितने घंटे में जाती है पाँच घंटे में तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी एट किलोमीटर पर हॉर्स देख सकते हैं वैसे ही बोला है नदी के प्रवाह के विरुद्ध 32 किलोमीटर जाने में आठ घंटे लेती है नाव तो इसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम प्रवाह के विरुद्ध प्रवाह के विरुद्ध का मतलब होगा यानी धारा के विपरीत कितनी जा रही है 32 किलोमीटर इसकी कितने घंटे में आठ घंटे में तो डिवाइड कर देंगे तो हमें एक किलोमीटर का पता चल जाएंगे एक किलोमीटर कितने घंटे में जा रही है फोर किलोमीटर पर हॉर्स तो अब क्वेश्चन हमने पहुंच रहा है शांत जल में नदी की चाल क्या होगी शांत जल में नदी की चाल क्या होगी तो स्टील वाटर स्पीड ऑफ करंट इन स्टील वाटर शांत जल में धारा की गति धारा की गति इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको पता है यही चीज थी और इस क्वेश्चन में भी यही चीज पूछी जा रही है तो अपन करेंगे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई टू डाउन स्ट्रीम में कितना दे हुआ है आठ किलोमीटर पर हॉर्स और अप स्ट्रीम कितना है चार किलोमीटर पर हॉर्स तो एट माइनस फोर डिवाइड बाई टू कितना होगा फोर बाई टू टू किलोमीटर तो गाइस तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा तो गाइस अब आपके सामने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आ चुका है तो अब अपन इस फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या बोला जा रहा है दो तो स्थानों पी व क्यू के बीच की दूरी बहत्तर किलोमीटर पर किलोमीटर है एक फैला कि शांत जल में चाल यानी व्यक्ति की चाल आठ किलोमीटर पर और है तथा धारा की चाल चार किलोमीटर पर हॉर्स है तो बताइए धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा कभी भी ध्यान रखना कन्फ्यूज मत होना चाहे ना हो 
sai now, sai vectio. दोनों को अगर बोले तय न है तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं नाव के अकॉर्डिंग अर्थात अगर क्वेश्चन बोला जाए तेरा की शान जब में चाह तो अपन इस क्वेश्चन को इसके अंदर तेरा का मतलब क्या होगा वह नाव ही चल रहा है अपन इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है भाई अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपन डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस दूरी हमें दी हुई है बहत्तर किलोमीटर क्वेश्चन में बोला जा रहा है शांत तैरा की शान जल में चाल यानी कि एक्स चाल हम इसे क्या बोलेंगे एक्स क्या कितनी है एट किलोमीटर पर फोर्स दूसरी चीज हमें धारा की गति दी हुई है धारा की चाल कितनी है फोर किलोमीटर पर फोर्स क्वेश्चन को पढ़ने में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कभी तैरा आ जाए कभी व्यक्ति आ जाए या फिर कभी ना आ जाए इस क्यूस इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सिर्फ इसकी लैंग्वेज को समझना है अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन चुटकी में हल हो जाएगा देखते हैं बाकी क्या होगा तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा धारा की दिशा धारा की दिशा मतलब क्या होता है नाव और धारा दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही होंगी तो हम इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा यानी कि इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम इसमें क्या होता है एक्स प्लस वाई फोर होगा एट प्लस फोर किलोमीटर पर हॉर्स बराबर ट्वेल्व किलोमीटर पर हॉर्स तो हमें आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता चल चुकी है कितनी है बारह किलोमीटर पर हॉर्स तो अब अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं क्वेश्चन में बोला जा रहा है धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा फॉर्मूला क्या होगा फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस कितनी है सेवेंटी टू किलोमीटर पर हो किलोमीटर और स्पीड कितनी है ट्वेल्व किलोमीटर पर हो तो अपन देख सकते हैं जो कारने पर सिक्स फोर्स लगेंगे यानी कि एक किलोमीटर बारह बारह किलोमीटर पर की दर से चलता है तो बहत्तर किलोमीटर को बहत्तर किलोमीटर दूरी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा सिक्स फोर्स लगेंगे तो गाइस आपका ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर है तो गाइस अब आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन है तो आप फिफ्थ क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है दो स्थानों के बीच की दूरी सत्ताईस किलोमीटर है स्थल जल में नाव की चाल बारह किलोमीटर हॉर्स है तथा नदी की चाल छः किलोमीटर हॉर्स है तो बताओ वह नाव दूसरे बिंदु तक जाने पर वह वापस आने में कुल कितना समय लेगी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अब आप अपन इस क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं सबसे पहले हमें डिस्टेंस दी हुई कोई भी बिंदु है ये और ये यहाँ पे मानते हैं इस ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है इसकी 
सत्ताईस किलोमीटर एक नाव यहाँ तक आती है और फिर यहाँ से वापस जाती है तो इन दोनों को इन दोनों स्पीड दोनों दूरी को क्रॉस करने में नाव को कुल कितना समय लगेगा जो समय में दे रखा है इस तरह जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर हॉर्स है तथा नदी की चाल 6 किलोमीटर पर हॉर्स है तो अपन देखते हैं सबसे पहले लिप्स क्यूसन को करते हैं हमें दे रखा है स्पीड ऑफ बोट नाव की चाल बारह किलोमीटर पर हॉर्स और धारा की चाल सिक्स किलोमीटर पर हॉर्स है गाइस यहाँ पे एक चीज समझेंगे इसमें यह बोला जा रहा है वह एक नाव कोई भी नाव अगर यहाँ से चलेती है मान लेते हैं अगर ये टाउन स्टीम में जाती है तो आते टाइम के अप स्टीम में जाएगी ठीक है कंफ्यूज मत होना कि भाई डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम कैसे होगा डाउन स्ट्रीम में अगर ये नाव जाती है तो हमें ए से बिंदु भी अपन मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम जा रही है ए से डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी धारा के अनुकूल अनुकूल x प्लस वाई इसे हम x मान लेते हैं इसे हम y मान लेते हैं x प्लस वाई बारह से एटीन किलोमीटर पर फोर ऐसे भी अब बोल रहा है बिंदु B से A की तरफ जाती है अब ये दारा के बीच भी माइनस वाई बारह माइनस सिक्स सिक्स किलोमीटर पर हॉर्स बिंदु ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस टाइम डाउन स्टेम में यदि ना हो जाती है तो कितने स्पीड से जाती है अठारह किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से और हमें दूरी कितनी दी हुई है सत्ताईस किलोमीटर पर हॉर्स डिस्टेंस प्लस लॉन्ग डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस अपॉन ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी है सत्ताईस अठारह किलोमीटर पर हॉर्स से जाती है और वहीं ये अप स्ट्रीम में जाती है सिक्स किलोमीटर पर हॉर्स से तो गाइस अपन देख सकते हैं इसको कुल कितना टाइम लग रहा है डेढ़ हॉर्स तो यहाँ पे लग रहा है इसको और साढ़े चार हॉर्स यहाँ पे लग रहा है टोटल टाइम कितना लग रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा क्वेश्चन के अंदर हमें बोला जा रहा है बताओ वह नाव दूसरे बिंदु तक जाने व वापस आने में कुल कितना समय लेगी तो फर्स्ट फर्स्ट बिंदु ये था यहाँ से गई तो यहाँ पे कितना टाइम होगा डेढ़ हॉर्स में पहुँच गई लेकिन जब वापस नाव मुड़ी तो इसे वापस आने में साढ़े चार हॉर्स लगे तो टोटल डिस्टेंस हो गया अपने पास सत्ताईस प्लस सत्ताईस चौवन किलोमीटर ठीक है गाइस
तो बताओ उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी गाइस हमें क्वेश्चन दे रखा है एक स्पीड ऑफ बोर्ड और स्पीड ऑफ करंट दोनों दी हुई है और इन दोनों के द्वारा जो टाइम लिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा है हमसे डिस्टेंस तो गाइस हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं निकालते हैं कैसे होगा हम मानते हैं इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी मानते हैं ये डॉट एक ये डॉट इन दोनों के बीच की दूरी डॉट ये और डॉट बी इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है डिस्टेंस हमें कौन सा है तो अपन डिस्टेंस एक्स मान सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर माना उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी एक्स किलोमीटर होगी माना उन माना उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी एक्स किलोमीटर होगी अब अगर कोई बोर्ड ए से बी की तरफ जाती है तो मान लेते हैं ये डाउन स्ट्रीम चल रही है और बी से ए की तरफ आती है तो ये अप स्ट्रीम चल रही है अपन ये मान सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है स्पीड ऑफ बोर्ड नाव की चाल शांत जगह कितनी देर की है सिक्स किलोमीटर पर हॉर्स और दारा की चाल चार किलोमीटर पर हॉर्स दी हुई है ठीक है तो अपन निकाल सकते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं दारा की दिशा में चाल डाउन स्ट्रीम चार होगी एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई तो सिक्स प्लस फोर टेन किलोमीटर तो वहीं आप स्ट्रीम निकाल सकते हैं बीते चार एक्स माइनस वाई कैसे कन्वर्ट करेंगे सेवन फोर तो बारह मिनट अपॉन हॉर्स मिनट्स को हॉर्स में कन्वर्ट करेंगे सिक्स क्या होगा सेवन फोर वन बाई सिक्स अब देख सकते हैं फ्रैक्शन आ चुका है फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके फिर एक जोड़ के फिर अपन निकाल देते हैं सेवन मल्टीप्लाई फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस वन थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर्स कितना टाइम लग रहा है 36 डिवाइड बाय फाइव फोर्स लग रहे हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप अप स्ट्रीम जाने में इतना आपको डिस्टेंस अपने को पता है 
तो भाई सब आगे क्यों सम चलते हैं डिस्टेंस में x किलोमीटर जब नाव डाउन स्ट्रीम में चलती है तो x किलोमीटर जाती है और इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर हो और वहीं इस अगर 